So, in this video, we will module 5 the types of data in cluster analysis. So, we will look at types of data in cluster analysis. So, before coming to the topic, we have to analyze about what are the types of data sets that are available. We will look record based data sets, graph and network based data sets. Ordered vera, spatial image and multimedia data sets. Vera. Record based in example relational records and data metrics vera, uh, document data, which are term frequency vectors. That's example. Term galum, frequencies represent the document one le, team and the vakamunavisha. Document one le, coach and the zero times. Uh, document one le, thane, play and the five times. Idum vera, or record based thane. That is transaction data. That is the transaction ID and items. That is record based type of data sets. Graph and network based data sets. That is the world wide web. Like Facebook, social networks. Graph and network based data sets. Order type of data. Order and importance of data sets. That is the sequence of images like video data. Time series data. Sequential. Genetic sequence data. The code are the spatial and image multimedia data sets. So, what are we going to do with data objects? Data sets are going to be used to data objects. For example, sales database. Sales database is going to be used to customers, store items, sales, etc. So, this sales database is going to be used to data sets. So, this is going to be used to customers, store items, sales, and objectives. For the medical database, it is going to be used to the patient and treatment. Okay, this data object is a customer, a store item, a patient. We have to describe the attributes in the database. In this database, we have to represent the data object in the role and the attributes in the attributes. In the attributes, we have to represent the data warehousing in the attributes and dimensions. In the machine learning, we have to represent the attributes in the attributes. Statistician is the variables. This is the data object in the characteristic of the feature. Okay, name, address, etc. This is the attribute of the attribute. If you have a name, you can compute it. You can do it in the classification. You can do it in the attribute type. If you have types, it is nominal, binary, numeric. There are two types of types. Interval skilled or ratio skilled. Nominal attributes are categories, states or names of things. For example, hair color. Marital status. Nominal attributes ini perhatikan dengan dana nasional ya. Meaningful lah itu la. Al meaning untuk tidak ada tu untuk dalam alatnya quantitative operations untuk apply ya. Lain mean value untuk itu signifikan sila. Apa matematikal operations untuk nominal attributes sila sahaja ni itu cia la. Binary attributes sila ni dua type binary attributes. Binary attributes ni dua states sila la. Ada zero yang mana. Dua type binary attributes untuk symmetric binary, asymmetric binary. Symmetric binary itu beri nado dua outcome ini equally important dan zero yang mana ni equally important dan. Alah gender ada ko ane kira male dan female itu equally important dan. Ada symmetric binary ane. Asymmetric binary itu nana cila outcome equally important dah lah dah beri. For example, orang medical test ada ko ane kira ane positive result ni kurang dal signifikan supply dah nampil treatment apply je. Ada dua equally important dah itu view je ya lah. So we call it as an asymmetric binary attributes. इन्हें ओर्डिनल एट्रिब्यूट्स में वरना ओर्डर ने अलग रैंगिंग इन इम्पोर्टेंट वाला टाइप एट्रिब्यूट्स हैं ना ओके अब इनका मैग्नीट्यूड बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज़ से नमक आ रही है ना हम लोग ने पर स्मॉल मीडियम लार्ज जो ना स्मॉल मीडियम अलग ना फर्स्टी टर्म्स हैं ना अब आदि के मैग्नीट्यूड ini, nama kita numerik attribute types semua kan. Numerik kan dahnya, saya pernah nu, ada dua type pun tu, interval scale pun tu, ratio scale pun tu. Apa, ini dari quantitative values ana. Ayna sahaja ni, kita nama represent dia na integer alangkah real values ana. Interval scale ni, perhati kita ini, walaupun continuous measurement ana. Apa, nama kita scale lebih ok, jadi equal size ni, unit sulah scale lebih ok, jadi tanah measure ini tu. Aduh, bila nama kita ada values, kita mungkin compare ya orang tu, difference segala kita mungkin beauty ya orang tu. Aduh, bila values ini order ni important sun tu. Ini ada tu. Terdapat orang yang itu two zero point illa, two zero point illa. Nampaknya, kita perlu degree Celsius atau interval scaled value anda pada ini jadi. Tiada degree Celsius, kita perlu add ia rotun. Bagi zero degree itu adalah temperatur illa tak awasti. Allah, zero degree itu adalah temperatur. Ada orang yang perlu ini adalah two zero point illa. Ini kita perlu nukum beri. Ada tu ratio scaled illa perhatikan ini orang ini adalah inherent dia adalah zero point atau dia ikut. Ini values ini adalah order dia ikut. Okay, ini, nama lau ada values dalam mila mean ada karun, do mode ada karun, do median ada karun, do difference ada karun, pinai ada comparisons ada tarun, 
ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സോ വി കോൾ ടെസ് ആൻഡ് ഇൻഹറിൻ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഉള്ള ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ന്യൂമറിക് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സിൽ തന്നെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പറയാം ഡിസ്ക്രേറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി ഫൈനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടബിലി ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് വാല്യൂസ് വരാം ഡിസ്ക്രേറ്റ് ആറ്റിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫൈനറ്റ് വാല്യൂസും വരാം കൗണ്ടബിലി ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വരാം എക്സാമ്പിൾ സിപ്പ് കോഡ് പ്രൊഫഷൻ ഡിസ്ക്രേറ്റ് ആറ്റിബ്യൂട്ടിൽ നോർമലി ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരിക കണ്ടോസ് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സിൽ നോർമലി എന്തുമായിരിക്കും വരുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആറ്റിബ്യൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിബ്യൂട്ട് ആറ്റിബ്യൂട്ടിന് നമ്മൾ സിപ്പ് കോഡ് ഒരു ബൈ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് വരുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബൈനറി ആറ്റിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രേറ്റ് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഡേറ്റ സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റി ഈ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവ എത്രത്തോളം സിമിലർ ആണ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരേ ക്ലസ്റ്ററിൽ വിടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഡിസിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ പ്രോക്സിമിറ്റി മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമിലാരിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളെന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്സിമിറ്റി മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സിമിലാരിറ്റിയിൽ സിമിലാരിറ്റി വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഫുൾ സിമിലർ ആണെന്നാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി സിമിലാരിറ്റി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഡിസിമിലർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസിമിലർ എന്നായിട്ട് മീനിങ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഈ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമിലാരിറ്റി മെട്രിക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നോക്കി എൻ ഒബ്ജക്ട്സുകളുണ്ട് ഈ എൻ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് പി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് പി ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ വൺ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് പി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് പി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷണൽ ടേബിളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ പി മെട്രിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റാസിനെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡിസിമിലാരിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ എൻ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ സിമിലർ ആണോ ഡിസിമിലർ ആണോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിമിലാരിറ്റി മെട്രിക്സ് എടുക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആദ്യത്തത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഡിസി ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനോട് ഡിസിമിലാരിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഡയഗണൽ വാല്യൂസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അവ സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ അത് അതിനോടുള്ള കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ ഡയഗണൽ വാല്യൂസ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോവർ ഡയഗണൽ പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അപ്പർ ഡയഗണിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് രണ്ടും ഒബ്ജക്ട് വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിസിമിലാരിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ടു നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസിമിലാരിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസിമിലാരിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ ഡിസിമിലാരിറ്റി സീറോ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത്രയും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോമിനൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രോക്സിമിറ്റി മെഷർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോമിനൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സിൽ നമുക്കറിയാം നോമിനൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നോമിനൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പി യും എം ഒ ആണ് പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലെടുത്താൽ എത്ര ആറ്റിബ്യൂട്ടുകൾ മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ എത്ര ആറ്റിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പി അപ്പോൾ നമ
ഔട്ട്കം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലോ വണ്ണും സീറോയും ഉള്ളു വൺ വണ്ണിൻ്റെ കൗണ്ട് ആണ് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഐ വണ്ണും ഒബ്ജെക്ട് ജെ സീറോയും വന്നതിൻ്റെ കൗണ്ട് ആണ് ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഐ സീറോ ആയപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ജെ വൺ വന്നത് എത്ര ആണെന്നുള്ളതാണ് എസ് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ സിമ്മട്രിക് ആണെങ്കിലും അസിമെട്രിക് ആണെങ്കിലും ബൈനറി ഡിസിമിലാറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ ഫോമുലാസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യു ആർ എസ് ടി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് ഫോമുല ടു കമ്പ്യൂട്ട് സിമ്മട്രിക് ബൈനറി ഡിസിമിലാരിറ്റി അസിമെട്രിക് ബൈനറി ഡിസിമിലാരിറ്റി ദെൻ ജക്വാഡ് കോഫിഷ്യൻ എക്സെട്ര ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിമെട്രിക് ബൈനറി വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഡിസിമിലാരിറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ജാക്കും ജിമ്മും മേരിയും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ജെൻഡർ ഒരു എന്താ സിമെട്രിക് ആറ്റിബ്യൂട്ട് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അസിമെട്രിക് ആണ് നമ്മൾ അത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ദ റിമൈനിങ് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പം വൈ കാണുന്നിടത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ഇടുക എസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇടുക പി ആണെങ്കിൽ വൺ ഇടുക ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും വൺ ഇടുക നെഗറ്റീവ് എല്ലാം സീറോ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജാക്ക് മേരി എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇതൊരു അസിമെട്രിക് ബൈനറി ആയത് കാരണം അസിമെട്രിക് ബൈനറിയുടെ ഫോർമുല എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവയുടെ കൗണ്ട് എടുക്കുക അവിടെ നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എസ് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡിസിമിലാരിറ്റി ഓൺ ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മിൻകോവിസ്കീസ് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം മിൻകോവിസ്കീസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പി ആവുമ്പോൾ ഉള്ള അവയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ന്യൂമറിക് ഡേറ്റയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോഴേ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഡി ഐ ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു വൺ പിന്നെ അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കും ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ മിൻകോവിസ്കി ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നത് ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ആണ് എച്ച് ദ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഐ ജെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഐ ജി ഐ എൻ ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എക്സ് ഐ വൺ ജയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എക്സ് ജെ വൺ അപ്പം എക്സ് ഐ വൺ മൈനസ് എക്സ് ജെ വൺ ദ ഹോ അല്ലേ അതിൻ്റെ മോഡുലേഴ്സ് റൈസ് ടു എച്ച് ഇനി ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സിറ്റി ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൽ വൺ നോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറും രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂകളുടെ സമ്മാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എൽ ടു നോം എന്ന് പറയും എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സുപ്രീമിയം എൽ മാക്സും എൽ ഇൻഫിനിറ്റി നോം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യും ലിമിറ്റ് എച്ച് സിക്കൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഐ എഫ് എക്സ് ജെ എഫ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ അവയുടെ രണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് മാൻഹട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മാൻഹട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയഗ്രൽ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും സീറോയേ വരുത്തുള്ളൂ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് വണ്ണും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല സീറോ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഡയഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ടു വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ടു വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ ഫോർമുലയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഐ വൺ മൈനസ് ജെ വൺ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറയുക കണ്ടോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി
അപ്പം നമുക്ക് ഓഡിയൽ വാല്യൂസിൻ്റെ ഈ സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമിലാരിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഓഡിയൽ വേരിയബിൾസ് റാങ്കിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലോ ഹൈ ലോ മീഡിയം ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പിന്നെ ആർമിയിലെ റാങ്കിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം റാങ്കുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക റാങ്ക് ഒരു നോമിനലായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡറിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ആദ്യം എഴുതണം അതാണ് റീപ്ലേസ് എക്സ് ഐ എഫ് ബൈ ദയർ റാങ്ക് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര റാങ്ക് വൺ മുതലായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം എഫ് റാങ്ക്സ് വന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് മാപ്പ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഈച്ച് വേരിയബിൾ ടു സീറോ ടു വൺ ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ഐത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദ എഫ് ദി വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഐ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ എം എഫ് മൈനസ് വൺ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവയുടെ ഡിസിമിലാരിറ്റി ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽഡ് വേരിയബിൾസിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വാല്യൂ എടുക്കും അവയുടെ മീനിൽ നിന്ന് അവയുടെ മീൻ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് മൈനസ് മീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർജിനൽ വാല്യൂസിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നോമിനൽ ഉണ്ട് കുറച്ച് സിമെട്രിക് ബൈനറി ഉണ്ട് കുറച്ച് അസിമെട്രിക് ഉണ്ട് ന്യൂമറിക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റഡ് ഫോർമുല ടു കമ്പൈൻ ദ എഫക്ട്സ് നമ്മൾ അവയുടെ വെയ്റ്റഡ് ഫോമുലയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡെൽറ്റ ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന അവയുടെ വെയ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡി ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന അവയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ വെയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പം എക്സ് ഐ എഫും ഓർ എക്സ് ജെ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ആറ്റിബ്യൂട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ആറ്റിബ്യൂട്ടും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ സിക്കൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസിമെട്രിക് ബൈനറി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും കേസിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിനി നോക്കുക ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ന്യൂമറിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോ നോർമലൈസ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈനറി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഫീച്ചേഴ്സ് ന്യൂമറിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഓർഡിനറിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറേ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്യു ടേം ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സിമിലാരിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഡി വൺ ഡി ടു ആണ് നമ്മളുടെ വെക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വണ്ണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു എന്ന് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവയുടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡി വൺ ഡോട്ട് ഡി ടു ബൈ നോം ഡി വൺ ഇൻറ്റു നോം ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവയുടെ സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമിലാരിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവൽ ബയോളജിക്കൽ ടാക്സോണമി ജീൻ ഫീച്ചർ മാപ്പിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് വണ്ണിലുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൂവിനുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതി ഡി വൺ ഡോട്ട് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് അങ്ങനെ ചെയ്തുള്ള വാല്യൂ എടുത്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോം ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ എഴുതുക നോം ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമുല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി വൺ ഡോട്ട് ഡി ടു നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്